KÍNH CHÀO QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐANG THEO DÕI BẢN TIN KINH TẾ VÀ TIÊU DÙNG NGÀY MÙNG 3 THÁNG 7 CỦA TRUYỀN HÌNH CÔNG AN NHÂN DÂN. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1984, trú tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do nợ nần trong kinh doanh từ năm 2019, để có tiền thanh toán nợ, Nguyễn Thị Thúy đã tìm gặp nhiều người dân trên địa bàn, đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng cho một số hộ dân nhằm huy động vốn. Thúy hứa hẹn nếu cho mượn thì sẽ được hưởng lợi nhuận cao. Tin tưởng, nhiều người đã đưa tiền cho Thúy. Từ cuối năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, Thúy đã lừa khoảng 25 người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, chiếm đoạt số tiền khoảng hơn 23 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Bình thông báo cho ai là các nạn nhân của Nguyễn Thị Thúy thì trực tiếp liên hệ với trực ban phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới để được giải quyết. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Hoàng Phước Toàn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Nguyễn Đăng Phong là trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy để điều tra và làm rõ về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Đăng Phong là người được Hoàng Phước Toàn giao kiểm tra các hợp đồng, biên bản thẩm định, là người ký tắt các văn bản để trình giám đốc ký xác nhận. Phong đã tham mưu cho giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy ký hai tờ trình đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho chủ trương khai thác tận thu 157,87 ha gỗ rừng cháy năm 2021 và phê duyệt phương án dự toán tận thu gỗ rừng cháy năm 2021. Vì ham lợi nhuận, thấy được giá trị kinh tế của việc mua bán các mặt hàng là pháo pháo nổ đem lại, một nhóm ba đối tượng trên địa bàn huyện Lục Vạn, tỉnh Bắc Giang đã bàn nhau mua nguyên liệu và các phương tiện về sản xuất pháo hoa nổ tại nhà rồi tìm cách bán ra ngoài thị trường để kiếm lời. Vụ việc đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng huyện Lục Ngạn phát hiện và triệt xóa. Hơn một tấn pháo hoa nổ thành phẩm là tăng vật trong vụ việc sản xuất buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ mà lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang thu giữ được trong quá trình đấu tranh bắt giữ các đối tượng. Trước đó ngày 6 tháng 6, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe ô tô của Nguyễn Văn Ngàn có 4 bao tải chứa 18 hộp pháo hoa nổ, mỗi hộp 36 quả. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngàn, lực lượng công an thu giữ thêm hơn 1 tấn pháo. Từ đây, thủ đoạn của nhóm 3 đối tượng đã lộ rõ những phương thức vô cùng tinh vi. Thì là em lên YouTube làm xem một tuần sau thì em mới xem được ra video để làm đấy thì em mới cho để cho hai anh quý biết thì được cùng nhau làm ấy. Thấy được lợi nhuận từ việc mua bán pháo, Nguyễn Văn Ngàn đã rủ Nguyễn Công Hải và Trần Văn Tư cùng chú tại huyện Lục Ngạn bắt tay nhau để tìm cách sản xuất. Ngay sau khi thống nhất, các đối tượng phân chia nhiệm vụ cụ thể rõ ràng. Trong đó Tư sẽ là người tìm công thức và chịu trách nhiệm để chế tạo pháo, Hải đầu tư tiền và địa điểm, còn Ngàn sẽ là người tìm thị trường tiêu thụ thì thị trường nó khan hiếm khan hiếm pháo và nguồn lợi nhuận thì thì thấy cũng bảo là cao thì bọn em đi tổ chức là cùng nhau để làm pháo để sản xuất pháo các đối tượng đặt mua nguyên liệu trên mạng sau đó liên tục thử nghiệm đến khi thành công thì sản xuất hàng loạt rồi tìm cách bán ra ngoài thị trường chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng từ tháng 3 đến đầu tháng 6 năm 2023 các đối tượng đã sản xuất được hơn một tấn pháo nổ thành phẩm cái sản xuất pháo thủ công thì nó không đảm bảo an toàn như là các công ty cũng như là cái nơi mà sản xuất chính. Thứ hai nữa là nó sẽ gây phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến tai nạn cháy nổ cũng như là cái ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Việc nhanh chóng phát hiện bắt giữ và triệt xóa thành công cơ sở sản xuất pháo hoa nổ trái phép của lực lượng công an huyện Lục Ngạn không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mà một lần nữa cảnh báo người dân cần tuân thủ quy định của pháp luật nâng cao cảnh giác, không tự chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép các loại chất cấm, đặc biệt là pháo hoa nổ không rõ nguồn gốc vì sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội. Theo thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay có tình trạng văn bản giả mạo văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lừa đảo nhà đầu tư, văn bản giả mạo đề số 128 ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 về việc đăng ký thành lập quỹ đại chúng. 
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định văn bản nêu trên là giả mạo. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn quỹ đầu tư sắc Capital Việt Nam và không cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho quỹ này. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi cơ quan công an để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Danh sách các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp đều được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ssc.gov.vn. Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng kiểm tra đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch. Thưa quý vị, Hiện nay đang là kỳ nghỉ hè của các em học sinh vì nắm được tâm lý của nhiều phụ huynh sẽ tìm hiểu thông tin về các trại hè hướng nghiệp nên nhiều đối tượng lừa đảo đã giả mạo trang thông tin về hoạt động trại hè để lừa tiền. Và gần đây trên mạng xã hội có hiện tượng mạo danh hãng hàng không Việt Nam Airlines để quảng cáo và bán chương trình trải nghiệm hướng nghiệp hàng không cho trẻ em. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân về vấn đề này. Với mong muốn con gái được trải nghiệm có khả năng phát huy sở thích cá nhân, nên trong dịp hè này, chị Ngân có tìm hiểu trại hè hướng nghiệp của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Tuy nhiên, có rất nhiều trang bếp đều nhắn tin thậm chí gọi điện mời chào đăng ký tham gia, khiến chị không biết đâu là trang chính thống của Việt Nam Airlines. Khi mà tôi kết vào đường link thì có nhân viên tư vấn làm theo những dẫn theo chỉ dẫn của các bạn ấy, thì có thứ nhất là các bạn ấy tư vấn rằng là sẽ không phải mất phí. Nhưng mà khi mà các bạn ấy gửi cho mình cái đường link và có cung cấp cho mình mã số ấy, nhưng mà mình nghi ngờ rằng là sợ đấy là cái trang fanpage giả mạo. Chiêu thức giả mạo của các đối tượng lừa đảo là sử dụng hình ảnh thương hiệu Việt Nam Airlines, tạo nhiều bài viết chi tiết và chạy quảng cáo kèm khuyến mại hấp dẫn trên mạng xã hội. Đại diện Việt Nam Airlines cho biết những trang giả mạo tồn tại dưới nhiều tên gọi như Trại hè Việt Nam Airlines, Việt Nam Airlines đào tạo tài năng, Việt Nam Airlines hướng nghiệp phi công nhí, Việt Nam Airlines cùng bé trải nghiệm. Những trang giả mạo này đã khiến không ít phụ huynh nhầm lẫn. Nhiều uh, website hoặc là fanpage mà giả mạo đã uh, được lập ra với những hình thức lừa đảo hết sức tinh vi như sử dụng hình ảnh tiếp viên, phi công, máy bay uh, và logo của Việt Nam Airlines để gây hiểu nhầm cho khách hàng. Những uh, những cái tên uh, được lập ra thì uh, sử dụng uh, tạo ra sự nhầm lẫn đối với khách hàng. Chúng tôi khẳng định là những uh, uh, website trên đều là những website giả mạo và chúng tôi đang làm việc với các cơ quan chức năng để tiến hành xử lý những vi phạm này. Theo đại diện Vietnam Airlines, chương trình trải nghiệm hướng nghiệp hàng không là hoạt động của hãng phối hợp với một đối tác thực hiện nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh thông qua trải nghiệm với các hoạt động như đào tạo phong cách, phong thái, ngoại hình, nhập vai phi công tiếp viên, tham quan khoang máy bay buồng lái mô phỏng, trải nghiệm xử lý tình huống an toàn bay. Hiện nay Vietnam Airlines đang sự, à, hợp tác cùng duy nhất cùng đối tác Việt Future tổ chức chương trình Việt Future Day Camp trải nghiệm hướng nghiệp thực tế cùng Vietnam Airlines. Đây là hoạt động à, hướng nghiệp nhằm giúp cho các bạn nhỏ có các kiến thức về ngành hàng không cũng như là về à, kiến thức an toàn về ngành hàng không. À, và đây là hoạt động được các à, phụ huynh và các bạn học sinh hết sức đón nhận trong thời gian vừa qua. Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines khuyến cáo để không mua nhầm chương trình giả Khách hàng nên tìm hiểu, đăng ký chương trình trải nghiệm hướng nghiệp hàng không của Vietnam Airlines qua trang website chính thức. Bên cạnh đó, các gia đình cũng cần cẩn trọng hơn khi tìm hiểu thông tin về chương trình hoạt động chạy hè mời chào trên các trang mạng để tránh tiền mất tật mang. Thưa quý vị, Liên Bộ Tài chính Công Thương mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, thời gian áp dụng từ 15 giờ ngày 3 tháng 7. Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 408 đồng một lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.470 đồng một lít. Xăng RON95 giảm 587 đồng một lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.428 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 5 đồng một lít, còn 18.169 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 30 đồng một lít, còn 17.926 đồng một lít. Trong khi đó, dầu ma rút 180 CST 3.5S tăng nhẹ 36 đồng một kg ở mức 14.623 đồng một kg. Như vậy đây là đợt giảm giá lần đầu của xăng sau hai kỳ giữ nguyên trong nửa cuối tháng 6. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 19 lần điều chỉnh, trong đó có 9 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. 
Nửa đầu năm nay thì lượt tìm kiếm về Việt Nam trên công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google liên tục tăng và đưa Việt Nam lọt top 6 những địa điểm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Tổng cục Du lịch nhận định đây chính là cơ hội tốt để thu hút khách quốc tế, phục hồi mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp không khói của Việt Nam. Cụ thể với lượng tìm kiếm tăng trưởng từ 10 đến 25%, Việt Nam xếp thứ 6 trên thế giới là điểm đến duy nhất của khu vực Đông Nam Á nằm trong nhóm này. Ấn Độ và Australia là hai thị trường mới đầy tiềm năng tăng trưởng của du lịch Việt Nam do các hãng hàng không đã phục hồi và mở rộng đường bay kết nối các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Với đà tăng trưởng tốt trong thời gian tới, ngành du lịch nhiều khả năng sẽ vượt mục tiêu về khách quốc tế trong năm nay. Chính nhờ việc vươn lên tốt đầu trong tìm kiếm địa điểm du lịch của thế giới mà theo dữ liệu từ Tổng cục Du lịch, tổng doanh thu ngành công nghiệp không khói trong 6 tháng đầu năm đạt gần 343.000 tỷ đồng tăng 1,45% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi Covid-19 bùng phát. Trong đó có 5,6 triệu lượt khách quốc tế và gần 64 triệu lượt nội địa. Và trong tháng 6 thì số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 975.000 lượt khách, tăng hơn 6% so với tháng trước. Cảng vụ hàng không miền Bắc đã có quyết định tạm thời đóng cửa sân bay Vinh Nghệ An từ 11 giờ trưa ngày 3 tháng 7 để lên phương án khắc phục sự cố nứt đường băng và đã có báo cáo Cục Hàng không Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải về sự cố này. Hiện tại, nhà khai thác cảng là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV đang phối hợp với các bên liên quan và Cảng Hàng không Quốc tế Vinh lên phương án khắc phục. Trong sáng ngày 3 tháng 7, một số chuyến bay của các hãng hàng không đến sân bay Vinh buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Thanh Hóa. Theo thống kê, trong sáng ngày 3 tháng 7, có khoảng 40 chuyến bay đến và đi sân bay Vinh. Theo đại diện ACV, sáng ngày 3 tháng 7, đường băng ở sân bay Vinh bất ngờ gặp sự cố khi lớp bê tông nhựa bề mặt bị bong chóc, nứt vỡ, khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến. Đến 11 giờ, các chuyến bay đi và đến sân bay Vinh không thể cất hạ cánh. Đường băng sân bay quốc tế Vinh đưa vào sử dụng từ cuối năm 2003, cộng với thời gian qua ở Nghệ An xảy ra nắng nóng kéo dài, mưa liên tục. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự cố trên. Tiếp theo sau đây là những tin tức đáng chú ý trong kinh tế phương Nam. Xin mời quý vị quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương Nam. Thưa quý vị, kế hoạch khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trong giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Dân số Việt Nam đang đối diện với tốc độ già hóa nhanh, điều này kéo theo tuổi thọ trung bình tăng cao, nhưng số năm sống khỏe lại giảm. Đơn cử như tại thành phố Hồ Chí Minh Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố là 76,2 tuổi, nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ đạt 64 tuổi. Các cuộc khảo sát cho thấy, bình quân mỗi người cao tuổi mắc khoảng 3 loại bệnh mãn tính. Cao huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, chưa kể tuổi tác cũng làm cho các chức năng của cơ thể suy giảm đáng kể. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi gần 150 tỷ đồng mỗi năm để khám sức khỏe miễn phí cho trên 1 triệu người cao tuổi nhằm đánh chặn bệnh tật từ xa, giảm chi phí điều trị và tăng chất lượng sống cho người cao tuổi. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng tại thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2023 chỉ bằng khoảng 1 phần 3 so với cùng kỳ năm 2022. Dù vậy, tốc độ tăng trưởng tín dụng tại thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với mức tăng trưởng chung của toàn ngành trên cả nước. Dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm đạt trên 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2022 và tăng 7,1% so với cùng kỳ. Các ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cho vay chiếm khoảng 30% so với cả nước. Theo ngân hàng nhà nước, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, một số kết quả cho vay trên địa bàn đạt được trong thời gian qua như dư nợ cho vay năm nhóm ngành lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 200.000 tỷ đồng. Đây là các khoản vay ngắn hạn bằng tiền đồng có lãi suất thấp dưới 5,5% trên một năm. Hiện nay là 4% trên một năm. Hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và các nhóm ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế. Trung tâm quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tạm ngừng hoạt động tuyến xe buýt số 50 Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tạm ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 13 tháng 8. 
Lý giải về nguyên nhân này, ông Lê Hoàng, phó giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến xe buýt số 50 chủ yếu phục vụ sinh viên tới Đại học Quốc gia. Theo đó, trung bình một tuyến có khoảng 20 sinh viên. Hiện nay, các sinh viên bước vào giai đoạn nghỉ hè nên lượng khách qua tuyến buýt số 50 sụt giảm. Tuyến xe buýt số 50 do Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn khai thác. Vì vậy, Trung tâm và Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn quyết định tạm ngưng hoạt động tuyến này khoảng một tháng và đây cũng là hoạt động thường niên. Ngay sau đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao quyết định điều chỉnh nội dung công bố hoạt động của tuyến xe buýt có trợ giá số 50 theo đề xuất của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng. Theo đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi bán ra hiện ở mức 58.000 đến 63.000 đồng một ký, tăng nhẹ so với hơn một tuần trước đó và tăng mạnh so với mức giá của các tháng trước đó. Với mức giá trên, hiện một số người nuôi đã có lãi nhẹ. Nhưng nếu tính dồn lại trong nhiều tháng qua, hầu hết người nuôi heo vẫn chịu thu lỗ nặng. Theo nhiều người nuôi, việc giá heo hơi tăng một phần do gần đây một số công ty chăn nuôi tung chương trình khuyến mãi để dẫn dắt giá bán. Tuy nhiên, giá heo trong thời gian tới khả năng vẫn chưa ổn định do sức tiêu thụ chưa nhiều, thường lái thu mua heo hơi dưới giá các công ty niêm yết. Theo cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng nhóm thực phẩm tăng 0,37%, trong đó giá thịt heo tăng 1,05%. Trứng các loại tăng 1,38%, giá rau tươi, khô và chế biến tăng 1,23%, nguyên nhân do thời tiết mưa nhiều và nguồn cung giảm.